ஹாய் காய்ஸ் ஆண்டி அங்கிள் எல்லாத்துக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு வணக்கம் வெல்கம் டு என்ன எபிசோட் ஆஃப் இல்லாம படமா சோ இன்னைக்கு நம்ம எந்த படத்தை பத்தி ரிவியூ பாக்க போறோம்னா ஒன்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த டிமாண்ட் காலனி அதன் தொடர்ந்து இந்த பார்ட் டூ கல்ச்சர் யாரை விட்டு வச்சதோ தெரியும் இந்த படத்தை விட்டு வைக்கல சோ அதனால இந்த படத்துக்கு ஒரு பார்ட் டூ செஞ்சு அதே அருள் நிதி நடிச்சு அதே அஜய் ஞானமூர்த்தி இயக்கி இந்த படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு சோ இந்த படம் எப்படி இருக்கு ஏது இருக்கு நம்ம பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியா மேக் ஷூர் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் நவ் லெட்ஸ் கெட் இன் டு படம் நல்லா இருக்கா இல்லையா டிஸ்கஷனா இதெல்லாம் ஒரு படமா ஓகே கஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் டிமாண்டி காலனியோட கதை எப்படி இருக்கும்னா நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஒரு டிமாண்டி காலனிங்கிற ஒரு அரண்மனைக்குள்ள பூந்துட்டு ஐ மீன் பால் அடைஞ்சு அந்த அரண்மனைக்குள்ள உள்ள பூந்துட்டு ஒரு சேன் திருட்டு வந்துருவான் ஸோ அந்த திருட்டு வந்த பிறகு எல்லாரும் வீட்டுக்கு போன பிறகு சில அமானுஷமான விஷயங்கள் நடக்கும் என்னதுன்னா அவங்க செய்யற விஷயங்கள் எல்லாமே டிவியில இருக்கும் ஸோ டிவியில வந்த பிறகு சேன் ஆஃப் ரியாக்சன் படி எல்லாரும் சுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க என்னடா சாவறாங்க ஏன் சாவறாங்கன்னு தெரியாம அவங்க சாவறதுக்கு முக்காவசி மெயின் காரணமா இருந்தது அந்த செயின் ஸோ அந்த செயின்னால கடைசா எல்லாரும் அருகே சாலா இன்க்ளூடிங் த ஹீரோ ஆஃப் த ஃபில்ம் அருள் நிதி அவர்கள் அட் த சேம் டைம் பேரலா இன்னொரு கதை ஒண்ணு ஓடி இறப்புக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல நடந்த அருள்நிதியோட இறப்புக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு அந்த கனெக்ஷன் என்னதுதான் இந்த பாட்டோட மொத்த கதையுமே சோ இதுக்கு மேல நான் எது சொன்னாலும் அது போல ஆயிரும் சோ எது வந்தாலும் நீங்க டேட்டர்ல பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆம்புட்டுதேன் அதாவது காய்ஸ் பார்ட் டூ படனாலே எல்லாத்துக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு பயம் இருக்கு தான் செய்யும் ஏன்னா அன்னை மாரி ஒரு ட்ராக் ரெக்கார்ட் நம்ம ஹாலிவுட்ல இருக்கு எஸ்பெஷலி சந்திரபகி டூ இண்டியன் டூ சமீப காலத்தில் வந்து நம்மளை சோதிச்ச படங்களை காட்டிலும் இந்த படம் எப்படி இருக்கு ஏது இருக்குன்னு நம்ம பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ஸில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் நான் எது பார்க்குறேன்னா இது ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ்ஸை மொத்தம் பேசி முடிச்சலாமே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் எதுனா இந்த படத்தோட கனெக்ட் பண்ண விதம் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கும் செகண்ட் பார்ட்டுக்கும் கனெக்ட் பண்ண விதம் பொதுவாக ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கும் செகண்ட் பார்ட்டுக்கும் நிறைய படத்தில் கனெக்டே இருக்காது சம்மந்தமே இல்லாமல் போயிட்டு இருக்கும் ஆனால் அந்த படத்துக்கு ப்ராப்பராக ஒரு கதை எழுதி அதுக்கு உண்டான ஒரு நேர்த்தியான ஸ்கிரீன் அமைச்சு அந்த கனெக்ஷன் கொடுத்தது ரொம்ப நல்லாவே இருந்துச்சு சோ செகண்ட் பாசிட்டிவ் என்ன அந்த படத்தில் நடிச்ச பிரியா பவனி சங்கர் அவர்கள் ரீசெண்டா பிரியா பவனி சங்கர் அவர்கள் மேல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குற்றச்சாட்டு எடுத்து வச்சுட்டு இருக்காங்க என்னதுனா அவங்க நடிச்சாலே படம் ஃபிளாப் அவங்க நடிச்சாலே வந்துட்டு ஷீ இஸ் லைக் பேட் ஒமேன் டு எவ்ரி ஒன் விச் இஸ் பூல் ஷீட் என்ன கேட்டீங்கன்னா அவங்க வேலை நடிக்கிறது மட்டும் தான் நடிச்ச படங்கள் ஃபிளாப் ஆகுறதோ ஹிட் ஆகுறதோ டேரக்டர் கையில் இருக்கும் அவங்க பொறுப்பு இல்லை அதுக்கு பட் இந்த படத்தில் அவங்க ரொம்பவே நல்லா நடிச்சிருக்காங்க பேசிக்கலி டிமாண்டி கோனி படம்னாலே ஒரு த்ரில்லர் அண்ட் ஹாரர் த்ரில்லர் சொல்லாமே ஸோ அந்த படத்துக்கு உண்டான இமோஷன்ஸ் அவங்க நல்லாவே காமிச்சிருக்காங்க கூட சொல்லலாம் ஸோ அடுத்த பாசிட்டிவ் யாருனா அருள்நிதி அவர்கள் இந்த படத்தை ஒரு கேமியோ மேடு தான் பண்ணியிருக்காரு எக்ஸ்டாண்டட் கேமியோ மேடு தான் பட் கொடுத்த வேலையை அவர் நேர்த்தியா பண்ணியிருக்காரு ஸோ அடுத்தது தலைவன் அருண் பாண்டியன் நைன்டீஸ் காலத்தில் எல்லாத்தையும் கதி கலங்க வச்சு அருண் பாண்டியன் அவர்கள் அந்த படத்தில் கொஞ்சம் அடுக்கி வச்சிருக்காரு பட் என்ன அவர் மாடலேஷன்ல கொஞ்சம் சிறுப்புக்கு வர்ற மாதிரி இருந்தாலும் நான் சிரிச்சுட்டு தான் இருந்தேன் எஸ்பெஷலி இந்த நேரேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அவர் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது அந்த படத்தில் அண்ட் ஹீட் இட் சோ வெல் அண்ட் அடுத்த பாசிட்டிவ் என்ன அந்த படத்தோட டேரக்டர் அவர்கள் அஜய் ஜானமூத் அவர்கள் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கு உண்டான ஒரு சின்ன ஜஸ்டிபிகேஷன் படத்தில் கொடுத்தாரு நாட் என்டைரி பட் மோஸ்ட் ஆஃப் தர் பார்ட் ஹீட் இட் சோ வெல் கம்பேரிட்டிவ்லி கோபரா விட அந்த படம் பெட்டரா இருக்கு இந்த கம்பேரிசன் தப்பு தான் பாரு இருந்தாலும் முந்தைய விட இந்த படம் பெட்டரா இருக்கு சொல்றதே ஒரு பாசிட்டிவா இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்களேன் என் அடுத்த பாசிட்டிவ் என்ன அந்த படத்தோட டெக்னிக்கல் அம்சங்கள் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அந்த படத்தோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் சில இடங்கள் ரொம்பவே நல்லா சாம் சி எஸ் அவர்கள் நல்லாவே போட்டிருந்தார் பட் சில விஷயம் இருக்கு அது நான் அப்புறமே சொல்றேன் என் அடுத்த பாசிட்டிவ் என்ன அந்த படத்தோட ஸ்கேல் கொஞ்சம் பெருசாவே இருக்கு ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கும் செகண்ட் பார்ட்டுக்கும் கண்டிப்பா ஸ்கேல் பெருசா இருக்கும் ஸோ அதனால கொஞ்சம் பட்ஜெட் போட்டிருக்காங்கன்னு தெரியுது நல்லா அந்த வரிசையில சிஜாய் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல அண்ட் அதுவும் நான் அப்புறமே சொல்றேன் மிச்ச பாகத்தை ஏன்னா ஓரளவு நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் சில இடங்கள் வந்து கேமரா ஒர்க் வாஸ் டூ குட் அண்ட் ஆல்சோ அந்த ஆம்பியன்ஸ் நல்லா கிரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ஆர்ட் ஒர்க்கும் நல்லா தான் இருந்துச்சு சொல்ல போனா ஒரு புத்து விஷயங்கள் அதாவது புத்தர் பேஸ்ட்ல ஒரு சாமி அடக்கிறது எப்படி அப்படி சாமி அடக்கிறது இல்லை பேய் அடக்கிறது எப்படி லைக்
ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ரொம்ப டமாரு சொல்லுவாங்க இந்த படம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ரொம்ப நல்லாவே இருந்துச்சு அப்போ நினைச்சுக்கோங்க செகண்ட் ஆஃப் வாஸ் குவாய்ட் அண்டர்வெலமிங் அது இந்த படத்துக்கும் விதி விலக்கு இல்லைங்கிறது ஒரு சோகமான நிலை ஏன்னா அந்த படத்தோட செகண்ட் ஆஃப் வாஸ் டூ ட்ராகி வாஸ் டூ அன் மூவிங் அண்ட் வாஸ் ட்ரூலி அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏன்னு சொல்ல போனா ஏன் சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல அந்த நாலு பேரும் ஒரு வீட்டுக்குள்ள அடைஞ்சிருப்பாங்க சஃபகேட்டிங் ஸோ அந்த சஃபகேட்டிங் நம்மளுக்கு ஃபீல் ஆகும் இமோஷனலி கனெக்ட் ஆகும் ஆனா இந்த படத்துல அது சுத்தமா இல்லைங்கிறது மிகப்பெரிய சோகமான விஷயம் ஏன்னா யாருக்கு என்ன நடந்தா என்ன அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு நம்ம தள்ள போட்டிருப்ப செகண்ட் ஆஃப் பாக்குறப்போ எஸ்பெஷலி ஃபார் அருள்நிதி கேட்டர் ஏன்னா அவர் கேட்டர் டெப்த் வந்து ரொம்ப சுமாரா எழுதி இருக்கு ஏன் சுமாரா இருக்குன்னா ஸ்பாலி நான் சொல்லக்கூடாது பட் அவர் வடிவமைச்ச அந்த கேட்டரைசேஷன் வந்துட்டு ரொம்ப சுமாராவே எஞ்சி கூட சொல்லலாம் அடுத்த நெகட்டிவ் என்ன இந்த படத்தோட ஹாரோங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு சுத்தமா கையாளல எதுவுமே அந்த ஜம்ஸ் கேர் கொஞ்சமாச்சும் வச்சிருக்கலாம் அப்பயாச்சும் நம்ம எல்லாரும் கொஞ்சம் கண் முடிச்சு ஓ என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம நினைச்சிருப்போம் பட் அப்படி எதுவும் இல்லாம ரொம்ப பிளாட் ஆன் மாதிரி இருந்துச்சு நடிகர்கள் வந்துட்டு ரொம்ப ஓவர் ஆக்ட் பண்ணிருக்காங்களோ என்ன தனிப்பட்ட கருத்து உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனா ஒரு பொண்ணு நடிச்சிருக்கும் லைப்ரரி புக்கு படிச்ச ஒரு கேட்டர்ல அந்த பொண்ணு எப்போதுமே பதப்பதப்பாவே நடிச்சிட்டு இருக்கு அந்த பொண்ணு பாக்குறப்ப இரிட்டேட்டிங் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு பொதுவா ஒரு ஹாரர் பிலிமுக்கு வந்து டார்க்னஸ் இஸ் வெரி மச் அவசியம் ஏன்னா ஒரு ஆம்பியன்ஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல ரொம்ப நல்லாவே பண்ணியிருந்தாங்க ஆனா செகண்ட் பார்ட்ல ரொம்ப டூ மச் ஆஃப் லைட்ஸ் அதாவது எல்லாமே ரொம்ப பிரைட்னஸ் ஏற்றி வச்ச மாதிரி இருக்கு ஒரு கட்டத்தில் பிரைட்னஸ் ஃபுல்லாக ஏற்றி வச்சிட்டாங்க நம்ம கண்ணுக்கு எதுவுமே தெரியல இட் வாஸ் டூ பிரைட் ஸோ அப்படிங்கிறப்போ அந்த ஒரு திகில் ஃபேக்டர் கொடுக்கலங்கிறது ஒரு தனி ஒரு சோகமான நிலையை கூட சொல்லலாம் அந்த அடுத்த நெகட்டிவ் என்னதுனா சாம் சேஸ் அவர்கள் பாடல்கள் ரொம்ப சுமாராக இருந்துச்சு ஆனால் சில இடத்துல பிஜிஎம்ஸ் எல்லாமே கதரை விட்டுருக்காரு எப்படி சொல்ல போனா இந்த கைதி படம் பார்த்துருப்பீங்க தெரியும் தாராரா தாரா சொல்லிட்டு அந்த பிளேவர்லேயே ஒரு பிஜிஎம் கொடுத்துருக்காரு அது ரொம்ப சேச்சுரேட்டட் ஆன மாதிரி ஃபீல் இருக்கு ஏன்னா அண்ட் இனிமேல் படத்துக்கு சிஜாய் ஒர்க் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா நீங்கள் ஸ்கேல் பெருசாகிறப்போ சிஜாய் ஒர்க் பண்ணிதாகணும் அண்ட் இட் வாஸ் வெரி அன்கன்வின்சிங் மை ஒப்பீனியன் பட் அதர்வைஸ் இந்த படம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இட் வாஸ் வெரி ஹானஸ்ட் அட்டம் கூட சொல்லலாம் ஹானஸ் அட்டம் ஏன்னா இந்த கதை வச்சு ஒரு ஃப்ரான்ச்சைஸை கிரியேட் பண்ணலாம் ஏன்னா அவங்க பாத்திரிக்க கொடுத்த லீட் ரொம்ப நாளே நல்லா இருந்துச்சு ஆனால் சில லீடு பார்க்குறப்போ இந்தியன் த்ரீ மாரி இருந்துச்சோ அப்படி தோணுச்சு பட் ஜோக்ஸ் பட் இட் வாஸ் அ வெரி ப்ராமிசிங் ஸ்டோரி விச் ஸ்டார்ட் இட் வெரி ப்ராமிசிங்லி பட் ஆண்ட் அப் வெரி அப்ராப்ட்லி கூட சொல்லலாம் பட் தேர்ட் பார்ட்டு கூட லீட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ ஓவரால் படம் எப்படிங்கிற பார்த்தா ஒரு வாட்சபிள் ஃபிளிக் ஆனால் செகண்ட் பார்ட்டு சம்பவம் திருப்பி அந்த படத்தில் நடந்திருக்கு என்னதுனா சுமாரான செகண்ட் பார்ட் சுமாரான செகண்ட் ஆஃப் சொல்லிட்டு இதுடன் ரிவ்யூ முடிச்சுக்கிறேன் பட் ரிவ்யூ முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஐ மேக் ஷூர் டு சப்ஸ்கிரைப் ஸோ இதுடன் விடைப்பிரிக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு கசமச காதலன் அண்ட் இது உங்கள் வேறு கதைகளின் இதெல்லாம் ஒரு படமா டேக் கே பாபாய் ஸ்வாகத நமஸ்கார் பாய் ரோஸ்டா ரிவ்யூவா படம் நல்லா இருக்கா இல்லையா டிஸ்கஷனா இதெல்லாம் ஒரு படமா